കർത്താവിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ബ്രാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ ദി വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്ന ബൈബിൾ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഈ വേദ പഠന പരമ്പര അനേകരുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായിരുന്നുവെന്ന് ഉള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സകല മാനവും പുകഴ്ചയും കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് വചന പഠനത്തിനായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ബരാക്ക ഇൻ്റർനാഷണൽ മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ വേർഡ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു നമ്മൾ അടിസ്ഥാന വേദോപദേശങ്ങൾ ബൈബിളിലെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെയും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മാനുഷികമല്ലാത്ത ദൈവികമായൊരു നീതി എങ്ങനെയാണ് കൃപ കൃപ വാഴുമ്പോൾ ഈ നീതി എങ്ങനെയാണ് നിറവേറപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ന്യായപ്രമാണമില്ലാതെ ഒരു നീതി ഉണ്ടാകുമോ ന്യായപ്രമാണം എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാതെ ആത്മാവിനാൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സ്വഭാവത്താൽ നിയമമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നമ്മ എൻ്റെ സ്വഭാവം മാറിയത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു എനിക്ക് വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൃപ വാഴുന്നത് കൊണ്ട് നീതി മൂലമാണ് കൃപ വാഴുന്നത് അത് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്സഹായരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് അവസാനിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജഡത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വിട്ടിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുന്നതാണ് ഈ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നോക്കുന്ന ആ ഒരു മാനസാന്തരത്തെയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഡോൺ ട്രസ്റ്റ് മൈ സെൽഫ് എനി ലോങ്ങർ ഇൻസ്റ്റഡ് ഐ പുട്ട് മൈ ട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദ പ്രോമിസസ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുടെ മേൽ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രത്യാശയെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജഡം തീർത്തും ബലഹീനമാണെന്നും ജഡം കൊണ്ടൊന്നും സാധിക്കയില്ല എന്നും പറയുന്നത് റോമാലേഖനം ഏഴാം അധ്യായം ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അധ്യായമാണ് ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റോമാലേഖനം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ നാല് അധ്യായങ്ങൾ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ ഉപദേശം എന്താണ് അതിൻ്റെ യുണീക്നെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ തികച്ചും നിസ്സഹായനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തത് എന്താണ് അവനെ തടയുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം ഓക്കെ അവിടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ന്യായ പ്രമാണവും നമ്മുടെ നീതി തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ന്യായ പ്രമാണം ആത്മീകം എന്ന് നാം അറിയുന്നുവല്ലോ നമുക്കറിയാം പല ആളുകൾ ന്യായ പ്രമാണത്തെ തള്ളിക്കളയുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ന്യായ പ്രമാണം അല്ല അവിടുത്തെ കുറ്റക്കാരൻ കുറ്റക്കാരൻ നമ്മുടെ ജഡമാണ് ന്യായ പ്രമാണം നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന പാപത്തിന് അടിമകളായി ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ മേലാണ് ഈ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ ഭാരം ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഭാരം പാപികളായ നമ്മുടെ മേൽ ചുമത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകാം എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഭാരം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ദൈവത്താൽ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന ഒരു രക്ഷയിലേക്ക് നമ്മെ നോക്കിപ്പിക്കുന്നതിനാണത് നമ്മൾ ബലഹീനത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയും കർത്താവിൻ്റെ രക്ഷയുടെ വാഗ്ദത്വം എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ദൈവം നമ്മളെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കൽപ്പന കൊണ്ട് നിസ്സഹായരാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്ന വളരെ നല്ല ആത്മീകമായൊരു ന്യായ പ്രമാണം നമുക്ക് തന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥ ഈ ന്യായ പ്രമാണം വരുന്നത് വരെ നമുക്കറിയില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ നീതിമാന്മാ
ആ ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതിൻ്റെ പുറമെയുള്ള പല അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാതലായ കരുണ സ്നേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല മനുഷ്യരെ തൃപ്തിപ്പെടുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംസ്കാരം തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളത് എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഉന്നതമായ നിലവാരം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലവാരം തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ അകത്തെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ എൻ്റെ അകത്തെ നന്നാക്കുവാൻ എൻ്റെ അകം മനുഷ്യനെ നന്നാക്കുവാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയുന്നില്ല ആത്മീകമാണ് പക്ഷെ അത് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതനുസരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജഡം ജഡീകമാണ് അത് പാപത്തിന് ദാസ്യത്വത്തിലാണ് എന്നാണ് ഈ വേദഭാഗം പറയുന്നത് വേറൊരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അടിമത്തം എന്ന എന്ന എന്നാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും നമ്മൾ മിക്കവരും എല്ലാവരും തന്നെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ജോലി ചെയ്യാത്തവരാ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും കാരണം സുശേഷ വേല ആയാലും അതൊരു അത് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ അടിമത്തം എന്നതും ജോലി എന്നതും രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ സുശേഷ വേലയെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാം ഒരു ജോലി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഒരു പ്രൈവറ്റ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പണി കിട്ടിയാൽ ഒരു ജോലി കിട്ടിയാൽ അയാൾക്ക് ന്യായമായിട്ടും പറയാം എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാം എനിക്ക് ജോലി വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരണം ഇങ്ങനെ കുറേ അവകാശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ജോലിയിലും അപ്പോൾ ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവകാശങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അടിമയ്ക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ല അവന് പറ്റാത്ത പണി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടാലും അവൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നീതിക്ക് നമ്മൾ അടിമകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എൻ്റെ ജഡത്തിന് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം നമ്മൾ അടിമകളാണ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ കണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ നീതിയുടെ അടിമകളായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമല്ലാതെ പാപമെന്ന യജമാനൻ പറയുന്നതല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പാപം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം വി ആർ സ്ലേവ്സ് ഓഫ് സിൻ പാപത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് അവകാശങ്ങളില്ല ശമ്പളം മരണം എന്നൊരു ശമ്പളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ അടിമകളാണ് പാപത്തിൻ്റെ പാപമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഈ ആത്മീകമായ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണം ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് മുന്നമേ നമ്മൾ റോമലേഖന ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അതിതാണ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് ഈ അടിമത്തത്തെ സംബന്ധിച്ച് പതിനേഴാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ രൂപത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച് നീതിക്ക് ദാസന്മാരായി തീർന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ദാസ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായും പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ മരിച്ചടക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുന്ന നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരല്ല നീതിയുടെ ദാസന്മാരാണ് ഈ ദാസ്യത്വം അല്ലെ അടിമത്വം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒബ്ലിഗേഷനാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തേ പറ്റുകയുള്ളൂ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല വി ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ് നമ്മളത് ചെയ്തേ പറ്റും നമുക്ക് ഒഴിവ് കഴിവില്ല എൻ്റെ ജഡം ബലഹീനമെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഐ എം എസ് ലൈഫ് പാപം ചെയ്തു പോകുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പാപമായിരുന്നു യജമാനൻ എന്നാൽ നീതിയുടെ ദാസന്മാരെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നീതി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് കർത്താവിനോട് എനിക്ക് പറയാൻ വകുപ്പില്ല എൻ്റെ മേൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നീതി ഞാൻ അനുസരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഐ എം എ സ്ലേവ് ടു റൈറ്റ്യസ്നെസ് എന്നാൽ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആ നേരത്തെ എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ആറാം എട്ടാം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായിരുന്നു അപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പാപമല്ലാത
പൗലോസ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ന്യായ പ്രമാണത്തിന് ഒരാളെയും നീതീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്നൊരു കൽപ്പന ലഭിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സ്നേഹം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ കൽപ്പന അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഉദാഹരണത്തിന് അമ്മായിമ്മ മരുമകൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ആയിക്കോട്ടെ വളരെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഒരു കൽപ്പന കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കണം കൽപ്പന കൊള്ളാം നല്ലതാണ് ആത്മീകമാണ് പക്ഷേ സ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ അഭിനയിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഭാര്യയുടെ തോളത്ത് തട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാ നമുക്ക് ഇത്തിരി നേരം സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലായിരിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ആ പ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം ലവ് ഇസ് എ കമാൻമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് നാച്ചുറലി ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കളോടായാലും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന കൽപ്പന അ ടോപ്പ് കമാൻമെൻറ്റ് അത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജഡത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അഭിനയിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അവർ നിങ്ങളോട് ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കയ്പായി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളത് മൂടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നാളെ അവരാ തെറ്റ് ആവർത്തിച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് ആക്ടിവേറ്റ് ആവും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുന്നതായി ഒരു പരിധിവരെ അഭിനയിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ സ്നേഹിക്കുന്നതായി ഒരു പരിധിവരെ അഭിനയിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യന് വരാത്തത് കൊണ്ട് ന്യായപ്രമാണം കഠിനമായ കൽപ്പനകൾ കൊടുത്താലും അനുസരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു അഭിനയത്തിലും ഹിപ്പോക്രസി കപടഭക്തിയിലും ചെന്നേ അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്വയം നീതിമാനെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവർ വീഴുക തന്നെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം അതൊരു കപടഭക്തിയുടെ ആവരണമാണ് അത് വേദപുസ്തകം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളെ രക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ച ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ സ്വയം വിശുദ്ധരെന്നും മറ്റുള്ളവർ അശുദ്ധരും എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് സുവിശേഷം നമുക്ക് മറിഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമല്ല നിൽക്കുന്നെന്ന് തോന്നുന്നവർ വീഴാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തിൽ യാതൊരു നന്മയും വസിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഈ ന്യായപ്രമാണമാണ് ഇപ്പം ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കാതലായ വശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഡിമാൻഡുകളൊന്നും പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ആ നല്ല ദാനങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് എൻ്റെ ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള സ്നേഹം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പ്രൗട്ട് ആവുന്നില്ല അവൻ എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവുകയാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാകരുത് എനിക്ക് ക്ഷമിക്കണം എന്നാ ഇന്ന് തൊട്ട് സമാധാനമായിരിക്കണം പിള്ളേരുടെ നേരെ ഷൗട്ട് ചെയ്യരുത് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലാത്തതിൻ്റെ കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ആ സമയത്ത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ സാവധാനത വരുന്നില്ല ആ സ്നേഹം വരുന്നില്ല പിന്നെ നമ്മൾ അഭിനയിക്കും ഈ അഭിനയമാണ് പരീഷന്മാരെ നീതിമാന്മാരാക്കിയത് അവർ ശരിക്കും നീതിമാന്മാരായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഹിപ്പോക്രാറ്റ്സ് ആണ് കപടഭക്തിക്കാരാണ് കാരണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കർത്താവിനെ അനുസരിക്കാനുള്ള എബിലിറ്റി ഇല്ല പിന്നെ ഈ കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പരീശന്മാർ ചെയ്തതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അഭിനയിക്കും സ്നേഹമുള്ളതായി കരുണയുള്ളതായി അഭിനയിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കരുണ പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശത്രുക്കളെ പോയിട്ട് ഈവൻ മിത്രങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം വരെ പോയിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ചതിക്കപ്പെടും നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുകയില്ല നമ്മൾ വീണുപോയ കാര്യം നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുകയില്ല എനിക്ക് അവരുടെ കരുണ ഇല്ലാതായി എന്നുള്ള കാര്യം കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്നത് ന്യായമല്ലേ എൻ്റെ ഭാഗം എന്നാണ് സഹോദരങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രമാണം കട്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോ
അത് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഉളവായി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നിസ്സഹായാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് നിസ്സഹായാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യായപ്രമാണം നല്ലതാണ് ആത്മീയമാണ് എന്നാൽ ഇതനുസരിക്കാൻ എനി എൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതനുസരിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി എനിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രമാണം കൊണ്ട് ഞാൻ വിശുദ്ധനാകുന്നില്ല പ്രമാണം കൊണ്ട് ഞാൻ നീതിമാനാകുന്നില്ല ഞാനൊരു അഭിനേതാവും കപടഭക്തിക്കാരനുമേ ആകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ പ്രമാണങ്ങളൊന്ന് അനുസരിക്കാൻ നോക്കിക്ക് ഈ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹം വരാതെ നമ്മൾ പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുന്നവരായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഇന്ന് പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുമ്പോൾ പലരും പലതും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മിക്കവാറും സമയത്തും ഉള്ളിൽ തട്ടിയല്ല ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിനകത്ത് എല്ലാം ഈ അഭിനയം കടന്നുകൂടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആത്മീകതയുടെ അഭിനയം അപകടകരമായൊരു കാര്യമാണ് കപട ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സ് ഇല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ക്ഷമയില്ല സ്നേഹമില്ല കരുണയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയ കാര്യം കാരണം കപടഭക്തിക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല അവർ നീതിമാന്മാരല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പൗലോസ് നീതിമാനാകാൻ വളരെ അധ്വാനിച്ച ആളാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം വായിക്കുമെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ അത് അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ പൂർത്തിയാകുമ്പം ഉള്ളിൽ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാതെ അഭിനയിച്ച് അഭിനയിച്ച് അവസാനം കഠിന ഹൃദയമുള്ളവരായിട്ട് മാറും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ സ്നേഹം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ കരുണ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ കരുണ കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീകത അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നറിയോ നമ്മുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തോട് ആത്മാവിന് ഇടപെടാൻ പറ്റാതെ കപട ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തത് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി മാറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് കഠിനമാക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങൾ ആ കഠിനമാക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളാണ് പരീശന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാവികളെ രക്ഷിക്കാമെന്ന് കർത്താവ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് രോഗികൾക്കാണ് വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് വി നീഡ് ടു കൺഫസ് ദറ്റ് വി ആർ സിക്ക് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ജഡം കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊരു കൺഫഷൻ ഈ വൈദ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ നല്ല വൈദ്യൻ്റെ മഹാവൈദ്യൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതാണ് പൗലോസ് ഏഴാം അധ്യായത്തിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് വൈ ദ ലോ കനോട്ട് ജസ്റ്റിഫൈ എനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യായപ്രമാണത്തിന് ആരെയും നീതീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ന്യായപ്രമാണത്തിന് അവരെ അഭിനയിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു പ്രമാണം പക്ഷെ അതനുസരിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ജഡം ഈ ജഡം കൊണ്ട് ഈ കൽപ്പനകളെ അനുസരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം അനുകരണമായി മാറും അതെല്ലാം വികലമായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയവരെ അനുകരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് വികലമാണ് പക്ഷേ ഒരു ദിവസം അവൻ അവനെ പോലെ ആകും എന്നാൽ മങ്കീസ് മനുഷ്യരെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം അവർക്കൊരിക്കലും മനുഷ്യരാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ അനു അനുകരണവും വികലവും അപൂർണവുമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹമുള്ളവരായി അഭിനയിക്കുന്നു കരുണയുള്ളവരായി അഭിനയിക്കുന്നു ആത്മീകരത അഭിനയിക്കുന്നു പക്ഷേ കണ്ണാടിയിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അയ്യോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല അയ്യോ ഇതെല്ലാം വേഷമാണ് ഞാൻ വളരെ നാളുകൾ ഈ കൃപയുടെ വഴി എന്താണ് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ദൈവൻ്റെ നീതിമാനാക്കുന്നത് ഞാൻ മരിച്ചു ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാലത്ത് ന്യായപ്രമാണം എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് എനിക്കും സംഭവിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഭക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക കഠിന ഹൃദയം ഉണ്ടാവുക ആരോട് സ്നേഹമില്ലാതാവുക എല്ലാവരെയും വിധിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് മാറുക ഇതെല്ലാം എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് നിങ്ങളെപ്പോൾ പരീശത്വമായ കപടഭക്തി ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കഠിനമായി മാറുന്നു പിന്നീട് അത് നുറുക്കപ്പെട്ട ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുമാണ് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനാലാം വാക്യം ഈസ് എ ഈസ് മേക്കിംഗ് എ റാഡിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത്
വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് സം കൺട്രോൾ ഓവർ സിൻസ് ദാറ്റ് യു കമ്മിറ്റ് വിത്ത് യുവർ നോളജ് വോളൻ്ററി സിൻസ് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു സേ ഉണ്ട് ഒരു 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 കൺട്രോളുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചെങ്കിൽ അറിയാതെ പാപം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ക്ഷമിക്കുന്നില്ല പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിലെ ക്ഷമ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹം ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം ഞാൻ പാപിയാണെന്നുള്ള കാര്യമോ ഞാൻ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള കാര്യമോ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അതാണ് അപകടകരം അത് കൂടുതൽ അപകടകരമാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരിശന്മാരൊരു പാപം ചെയ്യില്ല പക്ഷേ അവരിൽ അറിയാതെ തന്നെ അവർ പാപികളായി മാറുകയാണ് ഈ അറിയാതെ വരുന്ന പാപത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് നന്മയാണെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് തിന്മയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത തിന്മ വസിക്കുന്നു ആ തിന്മ എന്നെ കൊണ്ട് പാപ പ്രമാണത്തിന് എന്നെ അടിമയാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര ബൃഹത്തായ ഒരു വെളിപ്പാടാണെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തുള്ള വികാരങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല നമ്മുടെ ജഡം എപ്പോഴും ദൈവത്തിന് എതിരാണ് നമ്മൾ പാപത്തിൻ്റെ അടിമകളായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഈ നിയമം നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് എനിക്കത് കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് ഈ നിയമം അനുസരിക്കണമെന്ന് തോന്നുകയാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ ശരീരം അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അറിയാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രമാണ ലംഘനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് അറിയുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അനുതാപവുമില്ല ഞാനത് അറിയുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദാഹവുമില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ നീതിമാനാണ് എന്ന് ഇന്ന് ഈ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അവരവർ സ്വയം നീതിമാനെന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ വിധിക്കാന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഒരു പരീക്ഷൻ്റെ തലമുണ്ട് അത് നമ്മളും ഈ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളും അത് കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ ലജ്ജാകരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വേദ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത പാപങ്ങൾ അതായത് ഇൻവോളൻ്ററി സെൻസ് നമ്മൾ സുബോധത്തോടെ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ പാപങ്ങൾ വരുന്നത് അതിന് കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മളല്ല അത് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് അതുപോലെ രസകരമായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയതാണ് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്കൊരാളുടെ ഉള്ളിൽ പകയുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഞായറാഴ്ച ചർച്ച വന്നപ്പം പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു വിവേചിച്ചിട്ട് വേണം സ്വയം ചോദന ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പവും പാനപാത്രവും എടു എടുക്കാൻ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് സ്വയം ചോദന ചെയ്തു അയ്യോ എനിക്ക് അയാളുടെ വിരോധമുണ്ട് ക്ഷമിക്കണേ അയ്യോ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ഇടയും വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷമിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സംഗതിയൊക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പോയി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ അപ്പം നുറുക്കി കഴിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകും എൻ്റെ വിചാരം ഞാൻ ഏറ്റു പറഞ്ഞു കർത്താവ് സ്വീകരിച്ചു എൻ്റെ ആ പാപം പോയി എന്നാണ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോഴും കിടപ്പുണ്ടാവും ഇത് പിന്നീടൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം പൊ ഉയർന്നു വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഈ പാപ സ്വഭാവം അങ്ങനെ കിടക്കും ഇത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മളല്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല അത് അപ്പോൾ അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ വസിക്കുന്ന പാപമാണത് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പാപ പ്രവണത പാപ സ്വഭാവം പാപ ശരീരം ഈ പാപശരീരം ഞാൻ അറിയാതെ തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയ്പ്പ് വിദ്വേഷം അസൂയ നിങ്ങൾ അസൂയ എന്ന വികാരത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ദേഷ്യം എന്ന വികാരത്തെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ദേഷ്യക്കാരനാണെന്നോ ഞാൻ അസൂയക്കാരനാണെന്നോ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹം ഇല്ലെന്നോ ഞാൻ കൃ ഞാൻ കൃപ ലഭിക്കേണ്ട ഒരു മഹാപാവിയാണെന്നോ ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇതാണ് അറിയാത്ത പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഗുരുതരം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗുരുതരം കൂടുതൽ കുറ്റമുള്ള ഏതിനാണെന്നല്ല കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് എൻ്റെ ശരീരം എന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നും ആ ശരീരത്തിൻ്റെ വികാരങ്ങൾ എൻ നീതി അനുസരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും തടസ്സമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതുമാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ കാര്യം അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പാവി തന്നെയാണ് ക്ഷമ ലഭിച്ച പാവിയാണ് ഞാൻ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാവം ഇല്ലെന്ന് ബിക്കോസ് അവിടെ അൺനോൺ സിൻസ് നമ്മളെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയുടെ ആ ആഴം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പാപാവസ്ഥയെ അടിമാവസ്ഥയെ നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ന്യായപ്രമാണത്തിന് പോലും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ദുർഘടമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം ആ തിരിച്ചറിവാണ് ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് തരുന്നത് ഒരു ക്ലാസ് റൂം നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനിയും ക്ലാസ് റൂമിലെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കും കാരണം അത് നല്ല ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലാസ് റൂമിലെ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതി എല്ലാവർക്കും ടീച്ചർ മാഡമോ സാറോ ആരായാലും കൊണ്ട് പേപ്പർ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് എല്ലാവരും തോറ്റു അപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്ത് എഴുതിയതാണ് പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ ടീച്ചറുടെ വിധി പ്രസ്താവന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തോറ്റു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്ത് പറ്റി കാണും ജയിക്കാൻ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മാർക്കാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു മുപ്പത് ഞാൻ എന്തായാലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് കാണുമായിരിക്കും ഒരു മാർക്കിന് വല്ലതും ആയിരിക്കും തോറ്റത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ന്യായപ്രമാണം എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ആൻസർ ഷീറ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തലയിൽ കൈവച്ച് പോവുകയാണ് കാരണം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ നൂറിൽ നൂറ് കിട്ടാത്തവനെല്ലാം തോറ്റു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി സീറോ മാത്രം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പേപ്പറുമായിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടത് നൂറാണ് ഞാൻ നിസ്സഹായനായി ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യായപ്രമാണം നമ്മളോട് ചെയ്യുന്നത് ന്യായപ്രമാണം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ക്രിസ്തു എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപ അവസ്ഥയെ നമ്മൾ കാണാനിടയാവും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് പാപാവസ്ഥയെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ കാണുന്നില്ല കർത്താവിനെ കാണുന്നവർ ആദ്യം കാണുന്നത് എനിക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം വേണമെന്നുള്ള നിലവിളിയാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ പ്രകാശത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഈ പാപത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെ കാണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്കൊരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവെ ഞങ്ങൾ നല്ലവരെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു നന്മയും ഇല്ലെന്നും ഞങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആ പാവികളെന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കുവാൻ അവിടുത്തെ വചനം അവിടുത്തെ ന്യായപ്രമാണം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ശിശുപാലകനായി അവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് പാപബോധം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം സ്വയം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത വിധം പാപികളാണെന്നും അങ്ങ് രക്ഷിക്കാതെ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുകയില്ലെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ ബോധ്യം ഉള്ളിൽ തന്ന് കർത്താവ് അങ്ങയിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രക്ഷയ്ക്കായി അങ്ങേ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കണമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും ക്രൂശിലെ ദിവ്യ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും വർണ്ണിക്കും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആയുസ്സിന് ദിനമൊക്കെയും വർണ്ണിക്കും ആ ദിവ്യ സ്നേഹത്തെ ആയുസ്സിന് ദിനമൊക്കെയും ക്രൂശിലെ ദിവ്യ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ഞാൻ മൗനമായിടും എന്നാഥൻ എനിക്കായി സഹിച്ചതാ കഷ്ടതകൾ എങ്ങനെ മറന്നിടും ഏറ്റവനെ വേദന സഹിച്ചു പിടഞ്ഞവനെ യൂതരാൽ നിന്നേറ്റവനെ പാടുകൾ സഹിച്ചവനെ